वेलकम बैक और इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है एक रिलेशन है आर जो कि रियल नंबर्स में ही है उसको कैसे डिफाइन किया गया है वेयर ए बी इज़ योर ऑर्डर्ड पेयर सच डैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव तो आपको चेक करके बताना है जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा सीमेट्रिक होगा या ट्रांजेटिव होगा ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है एन में भी दिखता है और ये कई बार बोर्ड्स में आ भी चुका है देखिए अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव होता है तो डेफिनेटली जो ये एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स होते हैं जब वो आइडेंटिकल होंगे बेटा तो वो उस रिलेशन में होने चाहिए ठीक है तो अब अगर ए और ए उस रिलेशन में है मैं ज्यूम कर लूँ तो डेफिनेटली ए इज लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए ठीक है अब ये थोड़ा डाइसी लग रहा है तो इसके लिए मैं एक फर्दर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से एग्जाम्पल लेके देखता हूँ ये मैं आपके लिए तीन एग्जाम्पल लिए सपोज ए की वैल्यू को मैं वन एज्यूम करता तो डेफिनेटली वन इज लेस देन और इक्वल टू वन क्यूब होता है इसमें हम कोई डिनाई नहीं कर सकते अगर मैं यहाँ टू रख दूँ ए की जगह तो टू इज़ डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू तो नहीं होगा बट डेफिनेटली लेस देन एट तो हो जाएगा क्योंकि ये एट होता है टू का क्यूब एट भाई कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या तो वो इक्वल हो या वो लेस हो तो वो इस कंडीशन में हो गया अब अगर मैं ए को वन बाय टू ले लूँ क्योंकि ए जो है बेटा जो रिलेशन इस बार आ रहा है वो रियल नंबर्स में आ रहा है है ना तो रियल नंबर्स तो कोई भी हो सकते हैं तो अगर मैंने अगर ए को वन बाय टू रख दिया तो वन बाय टू इज़ लेस देन और इक्वल टू वन बाय टू का क्यूब होगा आई डाउट बिकॉज वन बाय टू का क्यूब होता है वन बाय एट और वन बाय एट से बड़ा नंबर होता है वन बाय टू तो ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो जिसकी वजह से वी कैन से रिलेशन आर ऑन रियल नंबर्स इज नॉट रिफ्लेक्सिव यानी ये जो रिलेशन यहाँ हमसे पूछा गया इस पर्टिकुलर क्ले तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है अब चलते हैं इसके सेकेंड वाले में सीमेट्रिक क्ले चेक कर देते हैं डेफिनेटली अगर कोई सीमेट्रिक रिलेशन होता है और अगर ए और बी एक रिलेशन में है तो डेफिनेटली बी और ए को भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा ठीक है यानी अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब है तो डेफिनेटली बी को भी लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब होना पड़ेगा है ना ये तो देखने में डाइसी सा लग रहा है लेकिन स्टिल वी कैन टेक फ्यू एग्जांपल्स फॉर यू लेट से ए को मैंने टू बोला बी को मैंने थ्री बोला ठीक है तो यहाँ पे वैन यू विल पुट वैल्यूज ए को टू रखा बी को थ्री रखा तो थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन बना केस तो ट्रू लग रहा है और सिमिलरली जब मैं इसके वाइस वर्षा के लिए चेक कर रहा हूँ तो बी अगर यहाँ थ्री है तो टू का क्यूब आपको एट देगा यानी ये कंडीशन तो यहाँ पे वैलिड है तो टू और थ्री अगर किसी रिलेशन में है किसी रिलेशन में है तो डेफिनेटली थ्री और टू भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं बट वी हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर अब हमें लेकिन हर रियल नंबर के लिए देखना है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं लेट से इस बार बेटा ए टू है बी नाइन है तो पहले केस में आपने एक ही जगह टू रखा बी की जगह नाइन रखा नाइन क्यूब हो गया ठीक है सेवन टू नाइन तो ये तो वैलिड है लेकिन क्या इसका वाइस वर्षा यानी ए बी तो उस रिलेशन में है बट क्या बी ए बी उस रिलेशन में होगा आई डाउट बिकॉज अगर बी की जगह नाइन रखा और ए की जगह टू रखा तो ये हो जाता है एट और एट नाइन से तो बड़ा होता नहीं है ना तो यानी यहाँ पे हमारी ये थ्योरी हो गई है फेल सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक इसको ध्यान रखिएगा ठीक है अब जब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे ट्रांजिटिव का वी नो अगर ए बी किसी रिलेशन में है एंड बी सी भी उसी रिलेशन में अगर हैं तो देन ए और सी को भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा इट मींस अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब है और बी लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब है देन ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब उसको होना ही पड़ेगा ठीक है अगर नहीं हुआ तो अगेन ट्रांजिटिव वाला केस फ्लॉप हो जाएगा अगेन 
हम कुछ वैल्यूज को लेके एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके लेट से ए बी और सी की वैल्यू है वन टू एंड थ्री एंड लेट्स चेक ए बी सी को अगर मैं वन टू थ्री रखूँ तो क्या ये वैलिड होगा ये देखिए ए यानी वन और टू एक रिलेशन में है टू और थ्री भी उस रिलेशन में है तो डेफिनेटली वन और थ्री को भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा ये ट्रांजिटिव बोलता है तो जब मैंने वैल्यूज डाली वन इज लेस देन डेफिनेटली लेस देन टू क्यूब दिख ही रहे सिमिलरली टू इज लेस देन थ्री का क्यूब ये भी पता चल रहा है एंड क्या वन और थ्री रिलेशन में है येस वन इज ऑल्सो लेस देन थ्री क्यूब ठीक है तो यहाँ पे मेरा जो क्राइटेरिया में देखना था वो सेटिस्फाई हो गया बट क्वेश्चन मार्क अभी भी यही है क्या हर रियल नंबर के लिए ये पॉसिबिलिटी होगी तो लेट्स टेक अदर रियल नंबर्स ऑल्सो और इस बार मैंने ले लिए लेट्स से ए को मैंने थ्री लिया बेटा बी को थ्री बाई टू लिया एंड सी को फोर बाई थ्री लिया है ना और अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डालने जा रहा हूँ यानी थ्री थ्री बाई टू थ्री बाई टू फोर बाई थ्री अगर रिलेशन में है तो डेफिनेटली थ्री और फोर बाई थ्री को भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा ठीक है बहुत केयरफुली देखिए इसे थ्री यानी ए और बी बी यानी थ्री बाई टू थ्री बाई टू को हम वन पॉइंट फाइव लिख सकते हैं एंड वन पॉइंट फाइव का क्यूब जब आप करेंगे तो आपको देगा थ्री पॉइंट थ्री सेवन फाइव तो यस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्री तो ये कंडीशन तो इस रिलेशन में है एंड जब आप थ्री बाई टू और फोर बाई थ्री के लिए चेक करेंगे यानी थ्री बाई टू इज़ वन पॉइंट फाइव एंड फोर बाई थ्री इज़ नथिंग बट इसका क्यूब इज़ टू पॉइंट थ्री सेवन तो ये कंडीशन भी वैलिड हो रही है इट शोज ये दोनों रिलेशन हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं अब बस हमें चेक करना है क्या थ्री और फोर यानी फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म क्या इनके लिए भी ये रिलेशन वैलिड है तो जब आपने यहाँ वैल्यू डाली थ्री एंड इसकी जगह डाला फोर बाई थ्री एंड इसका जब क्यूब किया ये बना टू पॉइंट थ्री सेवन एंड यू कैन सी बेटा थ्री इज डेफिनेटली नॉट ग्रेटर दैन सॉरी थ्री इज डेफिनेटली ग्रेटर दैन टू पॉइंट थ्री सेवन तो ये वाला केस हमारा वैल्यू नहीं हो पाया जब हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस में नंबर ले लिए तो सारे रियल नंबर्स में तो ये भी आते हैं तो अगेन वी कैन से आर इज नॉट ट्रांजिटिव आर भी ट्रांजिटिव नहीं हो पाया तो इस क्वेश्चन में तीनों के तीनों ना रिफ्लेक्सिव थे ना ट्रांजिटिव थे ना सिमेट्रिक थे आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा थैंक यू